చూడండి ఈ వీడియోలో ఎన్లాగన్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలోని డిప్లొమా వాళ్ళకి థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఉంటుందండి దానిలో టెన్ మార్క్స్ కడిగే క్వశ్చన్ హ్యామింగ్ కోడ్ గురించి చూద్దాం హ్యామింగ్ కోడ్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఒక మోడల్ కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది సెకండ్ మోడల్ ఇఫ్ ద ఈవెన్ ప్యారిటీ హ్యామింగ్ కోడ్ వన్ జీరో వన్ డబల్ జీరో వన్ జీరో డబల్ వన్ త్రిబుల్ జీరో ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అండ్ ద రిసీవ్డ్ కోడ్ ఈజ్ వన్ జీరో వన్ త్రిబుల్ జీరో వన్ జీరో డబల్ వన్ త్రిబుల్ జీరో ద రిసీవ్డ్ కోడ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ జస్టిఫై ఇక్కడ మనకు ట్రాన్స్మిటెడ్ కోడ్ ఇచ్చారు అలానే రిసీవ్డ్ కోడ్ కూడా ఇచ్చారు మనం ఏదైతే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తామో అదే రిసీవ్ చేసుకోవాలి కదా అలా ట్రాన్స్మిట్ చేసిన కోడ్నే రిసీవర్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుందా ఓకే చేసుకున్న కోడ్లో ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా అనేది జస్టిఫై చేయమంటున్నాడు ద రిసీవర్ కోడ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ జస్టిఫై ఓకే ట్రాన్స్మిటెడ్ కోడ్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ కోడ్ డ్రా చేసుకోండి ఓకే మొత్తం ఎన్ని బిట్స్ ట్వెల్వ్ బిట్స్ అండి ఓకే ట్వెల్వ్ బిట్స్ ఇది ట్రాన్స్మిటెడ్ కోడ్ వన్ జీరో వన్ డబల్ జీరో వన్ జీరో డబల్ వన్ త్రిబుల్ జీరో ఓకే ఇది ట్రాన్స్మిటెడ్ కోడ్ నెక్స్ట్ అలానే రిసీవ్ కోడ్ కోడ్ ఇచ్చారు కదా ఆ రిసీవ్ కోడ్ కోడ్ నోట్ చేయండి రిసీవ్ కోడ్ ట్వెల్వ్ బిట్స్ రిసీవ్డ్ కోడ్ కూడా ఏమిచ్చారండి వన్ జీరో వన్ డబల్ జీరో వన్ జీరో డబల్ వన్ త్రిబుల్ జీరో ఓకే రిసీవ్డ్ కోడ్ కూడా నోట్ చేసాం కదా ఫస్ట్ ఈ రెండు చెక్ చేయండి ట్రాన్స్మి ఇది ట్రాన్స్మిటెడ్ కోడ్ ఇది రిసీవ్డ్ కోడ్ అంటున్నాం కదా ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ కోడ్ ఏమి ట్రాన్స్మిట్ చేసామో అలానే రిసీవ్డ్ కోడ్లో ఏం రిసీవ్ చేసుకుందో చూడండి ఫస్ట్ ఇలా బిట్ పొజిషన్స్ వేయండి వన్ టూ త్రీ ఓకే ట్వెల్వ్ బిట్ డేటాని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేశాం కదా ఫస్ట్ ఇలా బిట్ పొజిషన్స్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చెక్ చేయండి ఎక్కడన్నా బిట్ చేంజ్ అయ్యిందా ఇంటర్ చేంజ్ అంటే జీరో ఉన్న ప్లేస్లో వన్స్ కానీ వన్ ఉన్న ప్లేస్లో కానీ వన్ ఉన్న ప్లేస్లో జీరో కానీ ఉంటే అక్కడ మీకు ఎర్రర్ అనేది అక్కర్ అయినట్టు ఓకే అలా కాకుండా మనం ఏదైతే డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేసామో అదే డేటాని రిసీవ్ చేసుకుంటే ఎర్రర్ అనేది లేనట్టు ఓకే అన్నీ చెక్ చేయండి ఒకసారి చెక్ చేసి చూడండి ఎక్కడ కూడా మీకు ఇంటర్ చేంజ్ అవ్వలేదు ఏదైతే మీరు ట్రాన్స్మిట్ చేశారో అదే కోడ్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు మనకి క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు ద రిసీవ్డ్ కోడ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ జస్టిఫై అన్నాడు దీన్ని చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది ఏమని రిసీవ్డ్ కోడ్ అనేది కరెక్టే అని ఓకే ఎందుకంటే ఏమి ఎర్రర్స్ అనేవి లేవు అంటే బిట్స్ పొజిషన్స్ ఏవి చేంజ్ అవ్వలేదు అప్పుడు ఏమని రాస్తాము ద రిసీవ్డ్ కోడ్ ఈజ్ ద రిసీవ్డ్ కోడ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఓకే కరెక్ట్ అని సెంటెన్స్ ఒకటి రాస్తే టెన్ మార్క్స్ ఇవ్వరు కదా అది ఎలా కరెక్ట్ ఎర్రస్ ఏది లేదు అని ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి కదా ఓకే అప్పుడు జస్టిఫికే జస్టిఫై చేయమంటున్నాడు కాబట్టి జస్టిఫికేషన్ అని పెట్టండి ఓకే జస్టిఫికేషన్ అని పెట్టిన తర్వాత మనం ఎర్రస్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ రిటర్డెన్సీ బిట్స్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి మరి ఆ రిటర్డెన్సీ బిట్స్ ఏంటి ఆ రిటర్డెన్సీ బిట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మనం ఒక డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు రిడెండెన్సీ బిట్స్ అనేవి యాడ్ చేసి డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం ఆ ఒక మనకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఏంటి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే టూ పవర్ ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు మనం మొత్తం తీసుకున్న డేటా అనేది ఎన్ని బిట్స్ ఉంది ట్వెల్వ్ బిట్స్ ఉంది మొత్తం తీసుకున్న డేటా ట్వెల్వ్ బిట్స్ ఆ ట్వెల్వ్ బిట్స్ అంటే ఆ ట్వెల్వ్ బిట్స్లో డేటా ఉంది అలానే రిటెండెన్సీ బిట్స్ రెండు కలిపి ట్వెల్వ్ బిట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫార్ములాని బట్టి మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఇప్పుడు నేను ఎమ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని తీసుకుంటున్నాను అంటే రిటెండెన్సీ బిట్స్ ఫోర్ తీసుకుంటున్నాను అంటే టూ పవర్ ఫోర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ టూ పవర్ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ కదా సిక్స్టీన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ అంటే థర్టీన్ సిక్స్టీన్ అనేది 
ఈ థర్టీన్ కన్నా ఇటువైపు ఉండేదానికన్నా ఎక్కువ అన్నా ఉండాలి లేదంటే ఈక్వల్ అన్నా ఉండాలి ఇక్కడ ఎక్కువే ఉందిగా అంటే ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయినట్టే కదా లేదు నేను ఆ రిటెండెన్సీ బిట్స్ అనేవి త్రీ తీసుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ పవర్ త్రీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ అంటే తీసుకున్నాం మెసేజ్ ఆర్ డేటా బిట్స్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ అని తీసాం టూ పవర్ త్రీ అంటే ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ అంటే లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ వన్ అంటే ట్వెల్వ్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయ్యిందా అవ్వలేదు ఇలా సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు ఈ కండిషన్ తీసుకోవాలి ఓకే ఏ కండిషన్స్ ఎప్పుడు త్రీ అన్ ఈక్వల్ టు త్రీ తీసుకుంటే అవ్వలేదు అంటే అన్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకున్నా అవ్వదు టూ తీసుకున్నా అవ్వదు నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలి అన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఆ రెడెండెన్సీ బిట్స్ అనేవి ఫోర్ తీసుకుంటే ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది ఓకే ఇలా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ రెడెండెన్సీ బిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఫోర్ ఉన్నాయి రెడెండెన్సీ బిట్స్ మరి ఆ రెడెండెన్సీ బిట్స్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము అంటే ఆ రెడెండెన్సీ బిట్స్ని పవర్ ఆఫ్ టూ అనే పొజిషన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం మరి పవర్ ఆఫ్ టూ అంటే ఏంటి అంటే టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ టూ టూ పవర్ త్రీ టూ పవర్ ఫోర్ ఇలాంటి పొజిషన్లు రిటెండెన్సీ బిట్స్ని ప్లేస్ చేస్తాం టూ పవర్ జీరో అంటే ఎంత వన్ టూ పవర్ వన్ అంటే ఎంత టూ టూ పవర్ టూ అంటే ఎంత ఫోర్ టూ పవర్ త్రీ అంటే ఎంత ఎయిట్ టూ పవర్ ఫోర్ అంటే ఎంత సిక్స్టీన్ ఈ ఏ బిట్స్ అయితే లొకేషన్స్ అయితే ఈ వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఇలా ఉన్నాయో ఆ బిట్ లొకేషన్స్ దగ్గరే రిటెండెన్సీ బిట్స్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఓకే ప్లేస్ చేస్తాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసారు మొత్తం ఒక ట్రాన్స్మిటెడ్ కోడ్ అలాంటి రిసీవ్ కోడ్ ఉందంటే దానిలోనే రిటెండెన్సీ బిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఆ రిటెండెన్సీ బిట్స్ని ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్తాను ఇది కదా టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ నెక్స్ట్ టూ పవర్ టూ అంటే ఎంత ఫోర్ ఫోర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది టూ పవర్ టూ నెక్స్ట్ టూ పవర్ త్రీ టూ పవర్ త్రీ అంటే ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ టూ పవర్ ఫోర్ టూ పవర్ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ బట్ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసింది అలానే రిసీవ్ చేసింది కూడా ట్వెల్వ్ బిట్సే కాబట్టి ఎన్ని రిటెండెన్సీ బిట్స్ వచ్చినాయి ఫోర్ రిటెండెన్సీ బిట్స్ వచ్చినాయి టూ పవర్ జీరో అంటే వన్ కాబట్టి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ నెక్స్ట్ టూ పవర్ టూ అంటే ఫోర్ కాబట్టి ఆర్ ఫోర్ టూ పవర్ త్రీ అంటే ఎయిట్ కాబట్టి ఆర్ ఎయిట్ ఈ రెడెండెన్సీ బిట్స్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనం రిసీవ్ చేసుకున్న కోడ్లో ఎర్రర్ అనేది ఉందా లేదా తెలుస్తుందండి మరి ఆ రెడెండెన్సీ బిట్స్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం తెలియాలి ఈ ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ కోడ్ అనేది తెలియాలి వన్ కే వన్ రాస్తాం జీరో 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 వన్ టూకి జీరో జీరో వన్ జీరో త్రీకి జీరో జీరో వన్ వన్ ఫోర్ అయితే జీరో వన్ డబల్ జీరో ఫైవ్ అయితే జీరో వన్ జీరో వన్ సిక్స్ జీరో డబల్ వన్ జీరో సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ వన్ ఎయిట్ వన్ త్రిబుల్ జీరో నెక్స్ట్ నైన్ నైన్ అంటే వన్ జీరో జీరో వన్ టెన్ అంటే వన్ జీరో వన్ జీరో లెవెన్ అంటే వన్ జీరో వన్ వన్ ట్వెల్వ్ అంటే వన్ వన్ డబల్ జీరో ఇక్కడ మనం ట్వెల్వ్ వరకే తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసిన బిట్స్ ఎన్ని అంటే ట్వెల్వ్ బిట్స్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ వరకు తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఓకే టూ పవర్ జీరో అంటే వన్ కాబట్టి ఇది ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఎయిట్ ఓకే ఫస్ట్ ఫైండ్ ద రిటెండెన్సీ వాల్యూస్ ఫైండ్ ద రిటెండెన్సీ వాల్యూస్ ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ఎర్రర్ అనేది డిటెక్ట్ చేయడం కోసం ఓకే ఫస్ట్ టు ఫైండ్ ఆర్ వన్ లేదంటే ఫర్ ఆర్ వన్ అని పెట్టండి ఓకే ఫర్ ఆర్ వన్ ఇప్పుడు ఆర్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా అంటే ఆర్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఆర్ వన్ పొజిషన్లో ఎక్కడెక్కడ వన్స్ ఉన్నాయో చూడండి వన్లో ఉంది త్రీలో వన్ ఉంది ఫైవ్లో వన్ ఉంది సెవెన్లో వన్ ఉంది నైన్లో వన్ ఉంది లెవెన్లో వన్ ఉంది అవన్నీ నోట్ చేయండి ఓకే ఎక్కడెక్కడ వన్ ఉంది వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ ఈ పొజిషన్లో వన్ ఉంది కదా వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఉంది కదా వన్ అంటే బిట్ పొజిషన్ ఇదేగా ఈ బిట్ పొజిషన్ తిన్నగా ఇక్కడ ఏ బిట్ ఉందో ఆ బిట్ నోట్ చేయాలి ఇక్కడ ఎంత ఉంది జీరో ఉంది త్రీ పొజిషన్లో ఏముంది జీరో ఉంది ఫైవ్ పొజిషన్లో ఏముంది వన్ ఉంది సెవెన్ పొజిషన్లో ఏముంది వన్ ఉంది నెక్స్ట్ నైన్ నైన్ పొజిషన్లో ఏముంది జీరో ఉంది నెక్స్ట్ లెవెన్ పొజిషన్లో ఏముంది జీరో ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ తీసుకున్న ఈ లొకే
ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వన్ వన్ అనేది ఈవెనే ఓకే ఈవెన్ అన్నప్పుడేమో జీరో అని ప్లేస్ చేస్తాము ఆర్డ్ అయితేనేమో వన్ ప్లేస్ చేస్తాము ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్ ఆర్ టూ ఫర్ ఆర్ టూ ఇప్పుడు ఆర్ టూ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఓకే ఈ లొకేషన్స్లో ఎక్కడెక్కడ వన్స్ ఉన్నాయో నోట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ వన్స్ ఉన్నాయండి ఆర్ టూలో టూ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ టెన్ లెవెన్ ఈ పొజిషన్స్లో ఇక్కడ మీకు తీసుకున్న డేటా నోట్ చేసుకోండి ఓకే ఫస్ట్ ఏముంది టూ ఉంది టూ పొజిషన్లో ఏముంది జీరో ఉంది నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ పొజిషన్లో ఏముంది జీరో ఉంది నెక్స్ట్ సిక్స్ సిక్స్ పొజిషన్లో ఏముంది ఇక్కడ కదా జీరో ఉంది నెక్స్ట్ సెవెంత్ పొజిషన్లో వన్ ఉంది టెన్త్ పొజిషన్లో వన్ ఉంది లెవెంత్ పొజిషన్లో జీరో ఉంది ఇక్కడ కూడా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అంటే టు చెక్ అండ్ ఈవెన్ ప్యారిటీ ఆర్ టూ బికమ్స్ జీరో ఓకే అదే ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ వేస్తామండి ఈవెన్ ప్యారిటీని మనం చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జీరో అనేది ప్లేస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫర్ ఆర్ త్రీ సారీ ఫర్ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫోర్ అంటే ఈ ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఎక్కడెక్కడ వన్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇంకా సేమ్ ఇందాక చెప్పిన ప్రొసీజరే ఆ ఫోర్త్ ప్రింట్ తిన్న గేమ్ ఉంది వన్ ఉంది ఫైవ్ వన్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ వన్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వన్ ఇక్కడ కూడా తీసుకున్న లొకేషన్స్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్సే ఉన్నాయి కాబట్టి టు చెక్ అండ్ ఈవెన్ ప్యారిటీ ఆర్ ఫోర్ బికమ్స్ జీరో నెక్స్ట్ ఫర్ ఆర్ ఎయిట్ ఫర్ ఆర్ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఆర్ ఎయిట్లో ఇల్ ఇటు చెక్ చేసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ వన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయండి ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఓకే ఎయిట్ దగ్గర ఎంత ఉంది మీకు జీరో నైన్ జీరో టెన్ వన్ లెవెన్ జీరో ట్వెల్వ్ వన్ ఇక్కడ కూడా లొకేషన్స్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి కదా టు చెక్ అండ్ ఈవెన్ ప్యారిటీ ఆర్ ఎయిట్ బికమ్స్ జీరో ఈవెన్ ప్యారిటీ అయితే జీరో పెడతాము ఆర్ట్ ప్యారిటీ అయితే వన్ పెడతాం ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇప్పుడు అన్ని వాల్యూస్ కూడా ఏమైనాయి ఓకే ద రిడెండెన్సీ వాల్యూస్ ద రిడెండెన్సీ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ ఫోర్ అండ్ ఆర్ ఎయిట్ బికమ్స్ ఏమైనాయి అన్నీ కూడా అన్నీ ఏమైనా బికమ్స్ జీరో అన్నీ కూడా ఏమైనా జీరో అని అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్ ఏమి ఏదైతే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసుకున్నాం అదే రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఎర్రర్ అనేది ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు అంటే మొత్తం ఇక్కడ మీకు ఏదైనా బిట్ అనేది చేంజ్ అయితే అప్పుడు మీకు ఎర్రర్ అనేది ఉన్నట్టు బట్ ఇక్కడ బిట్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు అన్ని రిటర్నెన్సీ వాల్యూస్ కూడా జీరోనే వచ్చినాయి కాబట్టి ఓకే దెర్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్ డిటెక్టెడ్ దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ ద రిసీవ్డ్ కోడ్ ఓకే మనం ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకున్నామో ఆ కోడ్లో ఎర్రర్ అనేది ఏమీ లేదు ఏదైతే ట్రాన్స్మిట్ చేసామో అదే యాస్టేజ్ రిసీవ్ చేసుకున్నామో అని మీనింగ్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఏది మనకి ఏమీ బిట్ అనేది ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు అంటే వన్ ఉన్న ప్లేస్లో జీరో కానీ జీరో ఉన్న ప్లేస్లో వన్ కానీ ఏది లేదు కదా యాస్టేజ్ ఏదైతే ట్రాన్స్మిట్ చేసామో అదే రిసీవ్ చేసుకున్నాము ఓకే ఈ వీడియో మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్